എജുബിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അയ്യപ്പ സുരേഷ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റമാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അതായത് അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എക്സാമുകൾക്ക് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് തുടർന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരം വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് പലതരം വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളെയും രാസാഗ്നികളെയും അതായത് എൻസൈമുകളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഒന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അതിസ്രാ ഗ്രന്ഥി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ഈ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ലിവർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് എൻസൈമുകൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഹോർമോണുകൾ ഓക്കെ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ദ ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ടി അഡിസൺ എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി അഡിസൺ ദ ടേം ഹോർമോൺ ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ ഇ എച്ച് സ്റ്റാളി ഹോർമോൺ എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇ എച്ച് ടെസ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാളി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു എക്സോക്രൈൻ എന്നും എൻഡോക്രൈൻ എന്നും എക്സോക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിസ്രാവി ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലിവർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് എൻസൈമുകൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മലയാളമാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി ദ ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി അഡിസൺ ആണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാളി ഇത് ഹോർമോൺ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാളി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻ ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻ ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പോയിന്റ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രണയം വെറുപ്പ് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നീ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഏതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രണയം വെറുപ്പ് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നീ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയിലെ ഏക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് പ്രണയം വെറുപ്പ് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നീ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നാടി വ്യവസ്ഥയിലെ ഏക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇനി ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളാണ് വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെയാണ് വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ ആദ്യം വാസോപ്രസിൻ ശരീരത്തിൽ ജലത്തെ ആഗീരിക്കുവാൻ ആഗീരണം നടത്തുക ജലത്തിൻ്റെ ആഗീരണം നടത്തുവാൻ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ ആഗീരണം നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന 
മാമറി ഗ്ലാൻസിൽ അതായത് സ്തന ഗ്രന്ഥികളിൽ പാല് ചുരത്തുവാൻ അതായത് മിൽക്ക് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിനാൽ ഓക്സിറ്റോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിൽക്ക് ഇജക്ഷൻ ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രസവ സമയത്ത് യൂട്രസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബെർത്ത് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ജനന ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്സിറ്റോസിൻ സ്തന ഗ്രന്ഥികളിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസിൽ പാലിന് ചുരത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു മിൽക്ക് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിനാൽ മിൽക്ക് ഇജക്ഷൻ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തലാമസിലല്ല ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തലാമസിലല്ല ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കണം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ സഹായിക്കണം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് ഹോർമോണിനെ നിയന്ത്രിക്കണം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോൺ വേ